Released over a month ago on PC, Miltech latest creation is finally coming to console. Yes, there have been so many reviews of the Chinook on YouTube that I feel it's completely pointless to repeat a full review of the add-on, so I will just give you a quick summary for those who don't keep up with the new add-on. In other words, subscribe to the channel! Graphically, Miltech offer a very good version of the Chinook. This small company clearly belongs to the rather small club of people who know how to create beautiful renderings on Microsoft Flight Simulator. The textures in the cockpit are not the highest and finest we have seen, but they are perfect for a very good rendering and very good performance, an excellent compromise. The exterior of this mythical helicopter is perfectly modeled with great care and detail, but also with many options. The same goes for the sound, which is based on real recordings. And you can listen to my video linked in the description if you like. The animations are beyond reproach. As for the systems, they are quite complex but still accessible. And the tablet is great, and you can even do activities. For me, this is the Chinook greatest strength, the ability to display loads that you can equip, transport and drop off. It's really great for creating your own scenarios. But that's not all. Miltech has even thought of creating some missions to give you objectives and help you master all aspects of the helicopter. For me, this is an add-on that is ahead of its time because it's exactly this type of scenarios that are expected in the upcoming Microsoft Flight Simulator 2024. And last but not least, after two weeks of testing the helicopter on Xbox, I had virtually no performance issues. Take a look at the video of me landing in Central Park, not a single slowdown, even when triggering dust effect close to the ground, that's quite a feat these days. Oh yes, I forgot to mention that you will also find 16 liveries, 3 new military base and 2 fictional mi military camp included with the add-on. The Chinook is very well done, very fun, with lots of scenario possibilities. It's a very complete add-on, so for me the price is 100% justified. I give it my highest rating, a 5 on 5 for the Chinook on Xbox. And that's it for today guys, thanks for following the video, if you want to subscribe to the channel you know the way, the same goes for adding a like and activating the notifications, it really helps the channel a lot and it makes me happy. Have a great day everyone, see you soon, bye bye. Sorti il y a déjà plus d'un mois sur PC, la dernière création de Miltech arrive enfin sur console. Il y a eu déjà tellement d'essais du CH47 sur YouTube qu'il me semble complètement inutile de refaire un test complet de la donne. Je vais donc juste faire un résumé très rapide pour les personnes qui ne suivent pas assidûment l'actualité des nouveaux modules, autrement dit, abonnez-vous à la chaîne Graphiquement, Miltech propose une très bonne version du Chinook. Cette petite société fait clairement partie du club assez restreint les personnes qui savent faire des beaux rendus dans Microsoft Flight Simulator. Dans le cockpit, ce ne sont pas les textures les plus élevées et les plus fines que nous ayons vues, mais c'est parfait pour un bon rendu et de bonnes performances, c'est un excellent compromis. L'extérieur de cet hélicoptère mythique a été parfaitement modélisé et avec beaucoup de soins et de détails, et aussi beaucoup d'options. Il en va de même pour la partie sonore, qui a été réalisée à partir de véritables enregistrements. Je vous laisse écouter ma vidéo si vous le souhaitez, en lien dans la description. Les animations ne souffrent aucun reproche. Au niveau des systèmes, c'est assez complexe tout en restant accessible. La tablette est très bien, 
et permet même de mettre en œuvre des activités. C'est là pour moi le plus gros point fort du Chinook, à savoir la possibilité de faire apparaître des chargements que l'on doit équiper, transporter et larguer. C'est vraiment génial pour se créer des scénarios. Mais ce n'est pas tout, puisque Miltech a même pensé à créer quelques missions histoire de vous donner des objectifs et d'apprendre à maîtriser tous les aspects de l'hélicoptère. Pour moi, c'est un add-on qui est en avance sur son temps, puisque ce sont précisément ces types de scénarios qui sont attendus dans le prochain Microsoft Flight Simulator 2024. Enfin, un dernier point et pas des moindres, après deux semaines passées à tester l'hélicoptère sur Xbox, je n'ai rencontré quasiment aucun problème de performance. Regardez la vidéo où j'atterris dans Central Park, pas un seul ralentissement à noter, même en déclenchant les effets de poussière près du sol, ça tient presque de l'exploit par les temps qui courent. Donc en résumé, Miltek propose avec son Chinook un add-on très complet. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser aussi que vous trouverez 16 livrets, 3 nouvelles bases militaires et 2 camps militaires fictifs, compris dans le module. Donc en plus d'être complet, le Chinook est très bien réalisé, très fun, avec beaucoup de possibilités de scénario, et donc pour moi le prix est complètement justifié. Je lui donne ma note la plus haute, c'est 5 sur 5 pour le Chinook sur Xbox. Voilà pour ce petit résumé, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, vous connaissez le chemin. De même pour ajouter un like et activer les notifications, ça aide beaucoup la chaîne et ça fait plaisir. Allez, passez une bonne journée. Ciao, bye bye.